கத்தர் நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது நாம் அதை விளங்கிக் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம் இன்றைக்கு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு வரை பார்த்து சொல்லுங்க அப்பா நீங்க பேசுகிறதான அந்த மொழிய நான் புரிந்து கொள்ள எனக்கு கிருவை தருவீராக ராஜா உமக்கும் எனக்கும் நடுவாக ஒரே மொழி இருக்கட்டும் ராஜா அண்ட் வரை நீங்க எனக்கு சொல்ல வருகிறதை நான் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவீராக கத்த நம்மோடு கூட பேசுகிறவர் தேவ பிள்ளைகளே கத்த நம்மோடு கூட பேசுகிறதான காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் காட் ஸ்பீக்ஸ் இன் பேரபிள்ஸ் கத்தர் ஓமைகளாலே நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கின்றார் அப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த விதை விதைக்க வேண்டிய விதை அந்த ஓமையை அவர்களுக்கு சொன்ன பிறகு அதிகாரம் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி இந்த ஓமையை நீங்கள் அறியவில்லையா அறியாவிட்டால் மற்ற ஓமைகளை எல்லாம் எப்படி அறிவீர்கள் என்ன பாத்தீங்களா ஏசப்பா அங்க கேள்வியை கேட்கிறாரு என்ன கேட்கிறாரு நான்கு பதிமூணு திரும்பி பாத்தீங்களா மார்க் நான்கு பதிமூணு சொல்லுகின்றார் இந்த ஓமையை நீங்கள் அறியவில்லையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பேசுற இந்த மொழிய உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலையா நான் உங்களுக்கு விளங்குறேனா இல்லையா நிறைய பேர் நிறைய கிறிஸ்துவ இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா ஒன்னு விளங்கல எப்படி சிஸ்டர் பைபிள் படிச்சது போதும் என்ன பாருங்க கொஞ்சம் தலையை தூக்கி நிறைய மக்கள் நிறைய கிறிஸ்தவங்கள் என்ன தெரியுமா அதிலே தேவன் வானத்தி பூமியும் சிருஷ்டித்தார் In the beginning, God created the heavens and the earth. Moon Rao Dwari, Barishit Bara Elohim et Ashamayim Vahet Aharats. Ebrahim Muri. In the Muri, the Veda Pustaka Meridha Patta Dhe. Barishit Bara Elohim et Ashamayim Vahet Aharats. Tamil Nadu. அஞ்சு எழுத்துல முடிச்சுட்டாங்க முதல் வசனத்தை அஞ்சு வார்த்தையில இங்கிலீஷ்ல பத்து பத்து வார்த்தையில முடிச்சுட்டாங்க டபுளா ஆனா எப்பிரேய பாஷையில ஏழு ஏழு பரிபூர்ணமான வார்த்தை முதல் வசனமே பரிபூர்ணமானது முதல் வசனமே பூர்ணமானது இந்த ஆதியாம ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வருஷம் பூரா பேசலாம் இந்த முதல் வசனத்திலேயே ஞானஸ்தான் இருக்குது இந்த முதல் வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகள் இருக்கிறது இந்த முதல் வசனத்தில் பிதா குமாரன் பசு தாவியானவர் திரியேக தேவன் இருக்கின்றார் இந்த முதல் வசனத்தில் அந்நிய பாஷை இருக்குது இந்த முதல் வசனத்தில் முழுக்க ஞானஸ்தானம் இருக்குது இந்த ஒரே வசனத்தில் இத்தனை விஷயங்களும் உள்ள அடங்கி இருக்குது அது இங்கிலீஷ்ல இல்ல தமிழ்ல இல்ல எபிரேய பாஷையில் மட்டும்தான் இருக்குது சோதனம் தேவ நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறதான வார்த்தைகள் சாதாரணமானவைகள் அல்ல அவைகள் அவைகள் மிகவும் அற்புதமானவைகள் பிள்ளைகளே அப்படின்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அந்த சீசர்களை பார்த்து கேட்கின்றார் இந்த ஓமையே உங்களுக்கு விளங்கவில்லையா பிரதர் சிஸ்டர் இன்றைக்கு நிறைய தம்முடைய மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகின்றதான வார்த்தை நான் பேசுற விஷயமே உனக்கு விளங்கலையா மகளே விளங்கலையா மகனே கத்தர் பேசுகிறதான வார்த்தையை புரிந்து கொள்கிறதான மக்களாக நாம் மாற வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது நீங்கள் உலகத்தார் அல்ல நீங்கள் தேவனுடைய ஜனமாக இருக்கின்றீர்கள் 
அமேன் சொல்லுங்க அப்படின்றால் தேவன் பேசுகிறதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக அவரை பார்த்தார்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டார்கள் எழுதப்பட்ட வார்த்தை பேசப்பட்ட வார்த்தை மாம்சமாய் வந்ததான வார்த்தை அதை ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் ஆண்டவர் பேசுவதை கேட்டார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சொல்லுங்க இப்ப பாருங்க இரண்டாவதான ஒரு குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே ஒரு ஓமையாக காணப்பட்டார் அந்த மக்களுக்கு இயேசுவின் வாழ்க்கையே ஒரு ஓமை ஆண்டவர் பேசுவது ஓமையில பேசுகின்றார் அது அவர்களுக்கு சொந்தமான மக்களுக்கு தான் புரியும் அவருக்கு சொந்தம் இல்லாத மக்களுக்கு என்ன செய்யாதது விளங்காது இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவே ஒரு ஓமையா இந்த உலகத்திலே வந்தார் எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்தார் எவ்வளவு அதிசயங்களை செய்தார் அற்புதமான தேவடைய வார்த்தைகளை சொன்னார் ஆனால் அவருக்கு கொஞ்ச ஜனங்கள் மாட்டம் தான் அவரை புரிந்து கொண்டார்களே தவிர அதிகமான ஜனங்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் இயேசுவை நிராகரித்து விட்டார்கள் ஆண்டவர் நாசரத் என்னும் ஊரில் சென்று தம்முடைய வார்த்தையை அவர் வசனத்தை எடுத்து ஏசையாவின் புஸ்தகத்தை படித்த பொழுது அங்கு சொல்லுகிறது அந்த சபையில் இருந்ததான மக்கள் எல்லாரும் அவரை பிடித்து கொண்டு போய் மலையின் உச்சியிலே கொண்டு போய் அவரை தலைக்கு புறக்கீழே விழும்படியாக தள்ளுபடியாக அவரை இழுத்துக் கொண்டு போனார்களாம் இயேசு வசனத்தை வாசித்து சொன்னார் இந்த வசனம் இன்றைக்கு எனக்குள்ளாக நிறைவேறினது என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் நடுவில் இருந்து மறைந்து போனார் இயேசுவின் வாழ்க்கை அநேகருக்கு புரியாத ஒரு புதிதாக காணப்பட்டது இயேசுவே ஒரு ஒரு ஓமையாக அவர்களுக்கு மாறிவிட்டார் அவருடைய <laughs> <laughs> உலகத்திலே வந்தார் மூன்றாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு தேவடி பிள்ளைகளாகிய வாழ்கிறவர்களாகிய நாமே ஓமைகளாக இருக்கின்றோம் தேவன் பேசுகின்றதான மொழி நாமாக இருக்கின்றோம் கத்தர் நம் மூலமாக ஜனங்களோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கின்றார் எத்தனை பேர் ஆமேன் என்று சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் உற்சாகமாக ஆமேன் என்று சொல்ல முடியும் பிள்ளைகளே யூ ஆர் தேரபிள் ஆஃப் காட் தேவன் பேசுகின்றதான மொழி நீங்கள் நம் மூலமாக தேவன் பேசுகிறவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் சந்தோஷத்தோடு கூட கத்தரை மகிமைப்படுத்த முடியும் பிள்ளைகளே அநேகருக்கு உங்களுடைய வாழ்வு புரியாத புதிராக இருக்கிறது ஐயா சொல்றாங்க ஏங்க இத்தனை பிரச்சனை இருக்கிறது இவ்வளவு போராட்டம் இருக்கிறது இத்தனை பிரச்சனையும் போராட்டத்தை விட்டுட்டு இயேசுவ கும்பிடுவதற்காக கோயிலுக்கு போறன்னு சொல்றீங்களே என்ன தான் நியாயம் அப்படி நம்மளை பார்த்து கேட்கறாங்க பிள்ளைகளை <laughs> 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 இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் நம்முடைய வாழ்வு இந்த உலகத்திற்கு புரியாத ஒன்றாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் தேவடைய மொழியாக காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம் மூலமாக தேவன் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் வேத வசனம் சொல்கிறது கத்துடைய கண்கள் பூமி எந்த உள்ளாவி கொண்டிருக்கிறதா ஏனென்றால் தம்முடைய தம்முடைய நீதிமான்கள் மூலமாக தம்மை தேடுகிறவர்கள் மூலமாக தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படியாக கத்துடைய கண்கள் பூமி எங்க உள்ளாவி கொண்டிருக்கிறது I want to tell you, you are the parable. 
நீங்கள் தேவடைய மொழியா இருக்கிறீர்கள் தேவ பிள்ளையே ஆகினால் இந்த உலகத்திலே தேவடைய பிள்ளைகளோடு கூட சம்பாஷிக்கிறவர்களாக தேவனோடு கூட பேசுகிறவர்களாக தேவனோடு இன்னும் கிட்டி நெருங்கி சேர்கிறவர்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் காணப்பட தேவனாகிய கத்தர் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாராக கத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் கத்துடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்றால் கத்துடைய சிந்தையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கத்தர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் கத்தருடைய சிந்தை உங்களுக்கு இருந்தாதான் நீங்கள் தேவன் சொல்ல வருகிறதை புரிந்து கொள்ள முடியும் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனாலும் ஒன்னா தான் போவோம் எல்லா காரியத்தை ஒன்னா சேர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் நான் வந்து என்னுடைய சிந்தையில ஒரு விஷயத்த சிந்திப்பேன் நான் அது சிந்திக்கும் போது அவர் சொல்லுவாரு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன் சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவாரு நான் அதை தானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கரெக்டா நீ சொல்ற நான் சிந்திக்கிறத நீ எப்படி சொல்ற என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சில ஒரு சில அவர் சொல்லும் போது அவர் ஏதாவது சொல்லுவாரு அதை தான் நான் இப்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கரெக்டா நீ சொல்ற எப்படி அப்படின்னு அப்ப சொல்லுவாரு அப்புறம் நாங்க பேசிக்கிறது நம்ம எதுக்கு ரெண்டு பேரும் போனோம் நம்ம ஒருத்தர் போனா போதும் இல்ல நீ சொல்றதா நான் சொல்றேன் நீ சிந்திக்கிறதா நான் சொல்றேன் நான் சிந்திக்கிறதா நீ சொல்ற அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போக வேண்டிய அவசியமே இல்லையப்பா நீ என்ன நினைப்பையோ அதை நான் கண்டிப்பா செஞ்சிருவேனே இப்படி சிந்தனைகள் ஒன்றாக இருக்கிறது எண்ணங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது நான் சிந்திக்கிறது அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்றது அவர் அவர் சொல்றதா நான் சிந்திச்சுட்டு இருப்பேன் ஒன்னா இருக்கோம் தேவடைய பிள்ளைகளே நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் தேவனுடைய விஷயத்தையும் நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு தேவன் என்ன யோசிக்கிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிற அளவில் நாம் தேவனோடு கூட நெருங்கி பழகினவர்களாக இருக்க வேண்டாம் இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கத்தரோடு நெருங்கி பழகினவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அவருடைய சிந்தையை அறியத்தக்கவன் யார் அப்போஸ் நாகி பவுல் ரோமர் எழுதும் போது அவர் சொல்லுகின்றாரு அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் அவருடைய ஆவியானவர் அவருடைய சிந்தையை எங்களுடைய இறுதி எங்களுக்குள்ளாக கொடுத்திருக்கிறார் எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது இன்றைக்கு தேவடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய சிந்தனைகள் மாற்றப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது உலகத்திலிருந்து நம்முடைய சிந்தனைகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு இயேசுவே உங்க சிந்தையை எங்களுக்கு தார் அப்போதும் நீர் சொல்வதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் உம்முடைய வழியிலே நடப்போம் ஆண்டவரே உம்முடைய வழியிலே நாங்கள் நடக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வெற்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம் ஆண்டவரே கத்திரி பார்த்து கேட்பீர்களா கத்திரி பார்த்து அப்படி நாம் கேட்கலாமா ஆண்டவரே எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட உங்களுடைய சிந்தையை தாரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய மொழியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே எல்லார் கண்களை மூடி எல்லார் கண்களை மூடி அப்படியே எல்லார் கண்களும் மூடுங்க தலைகளை உயர்த்தி கண்களை மூடி தலைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய மொழியை புரிந்து கொள்ள எனக்கு கிருவை தாரு ராஜா நான் நீங்க சொல்ல வருகிறதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் உங்களுடைய வழியில என்னால் நடக்க முடியும் ராஜா வழியிலே நடக்கும் பொழுதுதான் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியா இருக்கும் என் காரியம் ஜெயமாக இருக்கும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பாதையில என்னை வழி நடத்துவீராக ஆண்டவரே உங்களுடைய சிந்தை எனக்கு தாரும் ராஜா உடைய சிந்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே உடைய சிந்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே நம்ம எல்லாரும் ஆக தேவனை நோக்கி பார்த்து உந்தன் பாதைகள் அறிந்திட செய்யும் உம் வழிகள் கற்று தாரு உந்தன் பாதைகள் அறிந்திட செய்யோ உம் வழிகள் கற்று தாரு உந்தன் வார்த்தையில் 
வெளிச்சத்திலே தினம் தினம் நடக்கும் ஐயா உந்தன் வார்த்தையில் வெளிச்சத்திலே அனுதினம் நடக்கும் ஐயா தேவ பிள்ளைகளே அப்படியே தேவடி சமூகத்தில் நாம் எழுந்து நின்று நம்மை அர்ப்பணித்தவர்களாக ஜாதிகளுக்கு உதவி செய்தவர்கள் 
சென்று <laughs> வாருங்கள்